Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Enquanto nós cantamos esse cântico, coloque diante do Senhor a sua vida. When you are singing this music, put your life before the Lord. Teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até Chorar, mas a alegria vem de manhã. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos declarar mais uma vez. Sei que os seus olhos, os olhos do Senhor estão aqui nesta tarde, contemplando. Sempre atentos, permanecem. Os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar.
your word will fulfill in our lives, Lord. Fortaleça nossa fé. Strength our faith. Renove nossa esperança. Renew our New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todos os irmãos. Deus tem dado vida e trazido ele do câncer. Uh, one more thing that I'd like to say is brother John, God brought him into life again because he's been saved of a cancer. He's a cancer so survivor. Mm. Isso, isso não é por acaso. It's not by chance. This is because our God is a great God. Amen. Amen. Right. Amen, brother. Amen. Amen. You're free to speak, okay, speak, speak now. You, Please brother. speak up. Okay. All right. All right. Leave it for Pastor John. Okay. Go ahead. All right. It is so wonderful to be with you tonight. É maravilhoso estar aqui com vocês essa noite. Two years ago, before I got cancer. Dois anos atrás, antes de eu ter câncer. I was able to be with you a lot more. Eu estava vindo estar com vocês muito mais. But since then, not as much. Mas desde então, não muitas vezes. But I miss the fellowship with you. Mas eu sinto muita falta de ter essa comunhão com vocês. And I'm so glad to be able to be here tonight with you. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês nessa noite. I must tell all of you that uh, the Lord has ministered to me tonight through this worship service. Eu devo falar para vocês que Deus ministrou na minha vida nessa noite através desse serviço de adoração. I needed to be here tonight. Eu precisava estar aqui nessa noite. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado. Your church is such a blessing in this congregation of people to the broader church here at First Southern and all the other congregations. A igreja, a vossa igreja é uma igreja maravilhosa dentro de todas essas igrejas que estão aqui nos, se reunindo na no templo da primeira igreja batista. We are the ones that are blessed. Nós somos a, um um deles que somos abençoados. Thank you for letting the Lord use you as a blessing. Muito obrigado por permitir que Deus use vocês como uma bênção. Mm. Amen. When um, Ela Marcus and I were talking about this evening. Quando eu e Ela Marcus estavam conversando sobre essa noite. The Lord sparked something in my heart. O Senhor colocou algum algo no meu coração. Several weeks ago, the Lord put a message on my heart. Algumas semanas atrás, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. It was a very heavy burden. Isso foi um fardo bem pesado. I was thinking that the Lord wanted me to preach it in the English-speaking church. E eu estava pensando que o Senhor queria que eu falasse essa mensagem na igreja anglo, na congregação americana. I prepared to do this. E eu me preparei para fazer isso. But then the Lord said no. Not there. Então o Senhor disse não, não é lá. And when Pastor Elon Marcus asked me to come tonight, um, the Holy Spirit showed me that He wanted me to preach it here. Então with quando you. o Pastor Elon Marcus me chamou para vir aqui, então o Espírito de Deus falou que era aqui que eu deveria pregar essa mensagem. This is an unusual message for me. Essa não é uma mensagem comum para mim. Because usually when I preach, I take one passage and explain it and apply it. Então normalmente quando eu prego, eu pego uma passagem da Bíblia, eu explico isso e aplico isto. But this time the Lord gave me many passages. Mas dessa vez o Senhor me deu muitas passagens. So as we say in the English speaking church, get your Bible out and get it oiled up. <laughs> então, quando eu falo na minha igreja, pegue a sua Bíblia e levante os seus olhos. We will be looking at several passages tonight. Nós vamos então olhar em algumas passagens nessa noite. I would like to invite you to open your Bibles first of all to the book of Proverbs. Eu gostaria em primeiro lugar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Proverbs chapter 16. Provérbios 16. I will get to that in just a moment. Eu vou falar, vou chegar lá em um minuto, um momento. In 2 Corinthians, Paul says that we should be aware of the enemy's tactics. Em 2 Coríntios, Paulo fala que nós devemos estar bem atentos para as táticas do diabo. We should know what his goal is when it comes to the church. Nós precisamos saber quais são as suas metas quando isso se trata da igreja. Our greatest problem and challenge today is not from the outside. Os nossos maiores problemas hoje 
e os nossos desafios não são do lado de fora. I am thankful that we live in a country that allows us the freedom to come to worship any way we like. Eu eu gosto porque nós estamos em um país que é livre, porque nós podemos vir e adorar de qualquer maneira que nós queremos. Sure there is difficulty out there. Many of you experience it during the week. Talvez vocês durante a semana tiveram algumas experiências com algumas coisas difíceis. But that is not the greatest danger that we face tonight. Mas isso não é o maior perigo que nós fech... que nós enfrentamos nessa noite. The greatest danger we face is from within. O grande perigo que nós enfrentamos é de dentro. We face the danger of Satan dividing the church. Nós estamos enfrentando o perigo da ig... do diabo dividir a igreja. That's what he wants to do. Isso é o que ele quer fazer. That's what he wants to do at First Southern North Glen. Isso é o que ele quer fazer aqui na nossa igreja, na primeira igreja batista. That's what he wants to do in Encuentro, Encuentro con Dios. É o que ele quer fazer na igreja Encuentro com Deus. That's what he wants to do in New Generation. É o que ele quer fazer na nossa igreja Nova Geração. That's what he wants to do in churches all across this country. É o que ele quer fazer em todas as igrejas em todo o país. He wants to divide us and beat us. Ele quer nos dividir e nos derrotar. And his greatest tactic in that regard is gossip. E a grande tática dele a respeito disso é a fofoca. Tonight I want to talk to you about the damage that gossip does. Quero falar nessa noite sobre o estrago que a fofoca faz. And it is my prayer that as we talk about it tonight, that this whole church will be aware that that is Satan's tactic and we will stand against him. E eu estive orando para que quando enquanto nós estivéssemos falando, essa igreja estivesse atenta a isso que está acontecendo. What a good time to talk about this, right? Que bom tempo falar disso, não é verdade? Before it becomes a big problem. Antes que se torne um grande problema. Let's head it off at the pass. Let's stop it before it becomes an issue. Então vamos logo prevenir antes que isso se torne um problema. The word gossip is defined as conversation about someone else that is derogatory. Uh, a, a palavra fofoca é descrita como uma conversa que a gente tem sobre outra pessoa. The que Hebrew... é pejorativo, perdão. Oh, excuse me, brother. The Hebrew word is ragan, and it means to murmur, to grumble, or whisper. A palavra em hebraico quer dizer murmuração, reclamação, ou então... <risos> One of the main Greek words for gossip means exactly the same thing. E uma das palavras principais em grego para a palavra fofoca significa exatamente a mesma coisa. It means to whisper or to slander. E fala, e significa que é falar baixinho, no, sussurrar no ouvido ou então perjúrio. As the Lord laid this on my heart and I began to look at his word, I noticed many, many passages in God's word about. Quando Deus colocou isso no meu coração, então veio à minha mente muitas palavras, muitas passagens da Bíblia onde fala sobre. I want us to look at several of those tonight. Então eu quero olhar algumas delas nessa noite. The first book I want us to look at is the book of Proverbs. Primeiro livro que eu quero falar nessa noite está é sobre o livro de Provérbios. Chapter 16. Capítulo 16. Verse 28. Versículo 28. The Bible says a contrary man spreads conflict and a gossip separates friends. O homem perverso instiga a contenda e a fofoca separa os maiores amigos. Gossip is very damaging. Fofoca é muito prejudicial. It destroys relationships. Destrói os relacionamentos. People that are very close in the body of Christ. Pessoas que são muito próximas no corpo de Cristo. And once somebody it separates the relationship. E quando então alguém está isso separa o relacionamento. It is very bad. É muito mal. 
Then there's another statement in, in Proverbs 18, 8. Então tem outra declaração em Provérbios 18, 8. The Bible says a gossip's words are like choice food that goes down to one's innermost being. Isso diz assim, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Gossip is as good as Brazilian food. A fofoca é tão bom quanto comida brasileira. Yum, yum, yum. Delícia, is it ever delícia, good? Delícia, delícia. Muito bom. And I like it and I enjoy it when I eat it. The Bible says it goes down to the innermost being of my life. Então eu gosto muito quando eu como essa comida. A Bíblia diz que isso vai bem para dentro do meu íntimo, lá da minha pessoa. What is it about gossip that is so good? Que que é isso na fofoca que é tão bom? There is something attractive and Satan will see to it to someone coming up to you and saying Diz alguma coisa que é bem atrativa nisso, então Satanás vem quando uma pessoa começa It is a delicate morsel, it is attractive, it tastes good, and it goes down in our being. É delicado, é para a alma, é bem gostoso quando alguém vem falar de outra pessoa. That is exactly why it is so dangerous. É exatamente por isso que é tão perigoso. And we must avoid it at all costs. Nós precisamos então evitar isso a todo custo. But the New Testament also has something to say about it. Mas o Novo Testamento também tem algo para dizer sobre isso. And I invite you to turn to Romans chapter 1 verse 29. Eu te peço então para abrir Romanos, capítulo 1, versículo 29. The apostle Paul is talking about the depravity of the human race. Ah, o apóstolo Paulo está falando uh, sobre a depravação da raça humana. Edgy talked about that a few minutes ago. Edileuza falou sobre isso há poucos minutos atrás. The human race is sinful. It is corrupt. It is evil. We are sinners by nature and choice. A raça humana, a raça humana é corrupta, a raça humana é pecadora. Isso é o que está em nós, não por escolha. And the first chapter of Romans talks about how sinful the human race really is. Então, o capítulo 1 de Romanos fala quão pecaminosa é a natureza humana. And one of the things that it talks about in verse 29 is gossip. E uma das coisas que fala sobre isso no versículo 29 é a fofoca. Verse 29 says they are filled with all unrighteousness, evil, greed, and wickedness. They are full of envy, murder, disputes, deceit, malice. And then he says this, they are gossips. Aqui diz no versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano. Então diz também, cheios de toda fofoca. All of you that work in any setting know that everywhere you go, people are... Todos vocês que trabalham sabem que qualquer lugar que você vai, as pessoas estão... Gossip is common everywhere. Fofoca é comum em todo lugar. Not long ago, I was with my mom and sister in a restaurant, and there were two men eating a meal beside us. Então, não muito tempo atrás, minha mãe e eu estávamos com minha irmã também num restaurante, e havia dois homens próximos de nós. And I happened to hear some of what they were saying. E eu, aconteceu que eu ouvi algumas coisas que eles estavam dizendo. And do you know what they were doing? E você sabe o que eles estavam fazendo? <risos> Everyone does it everywhere. Todo mundo faz isso em todo lugar. That is why the church of Jesus Christ ought to be different. É por isso que a igreja de Jesus Cristo deve ser diferente. If they do it in the world, we shouldn't do it in the church. Se eles fazem isso no mundo, nós não devemos fazer aqui na igreja. Our God is holy. Nosso Deus é santo. He calls us to be holy. Ele nos chama para ser santo. The world gossips. O mundo fofoca. We should not gossip. Nós não devemos fofocar. Ever. Nunca. 
And I want to show you another passage about gossip. Look at 1 Timothy. Quero mostrar para vocês outra passagem sobre fofoca. Olha em 1 Timóteo. Chapter 5, verse 13. Capítulo 5, versículo 13. And in this passage, Paul is talking about the church's ministry to widows and orphans. Nessa passagem, Paulo está falando sobre as viúvas, sobre os órfãos. And he talks about the danger of people that are not cared for and not ministered to by the church. E ele está falando sobre as pessoas que devem, devemos tomar cuidado que elas não estão sendo ministradas na igreja. And he says this in verse number 13, at the same time, talking about younger widows. Ele diz assim no versículo, no versículo 13, quando ele está falando sobre as viúvas jovens. They also learn to be idle, going from house to house. They are not only idle, but are also gossips and busybodies, saying things they shouldn't say. E, e além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. This is talking about young widows and the danger of gossip and the damage it does. Está falando sobre as viúvas jovens e a, o perigo que a fofoca traz. But can I tell you, brothers and sisters, that men are worse gossip sometimes than women. Mas eu não posso dizer, eu posso dizer, na verdade, que homens são, às vezes, muito piores fofoqueiros do que as mulheres. All of us, no matter who we are, men, women, boys or girls, face the danger of gossip. Todos, todos nós, não importa quem nós somos, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, todos nós enfrentamos o perigo da fofoca. I hope you can see that the Bible has many things to say about it. Eu espero que vocês possam ver Todas as coisas, muitas coisas que a Bíblia fala a respeito disso. I urge you to go to a concordance and look up the word and find out all the passages in the Bible and what it says. It's very many. Eu encorajo você a pegar uma concordância bíblica e achar todos os versículos que a Bíblia fala sobre fofoca. Vocês vão encontrar muitos. And again I say to you congregation that gossip is a tool of Satan to divide Jesus's church. E outra vez igreja, eu vos falo que a fofoca é uma ferramenta do diabo para dividir a igreja. And it does much damage. E faz muito estrago. Not long ago my sister was at the doctor's office. Não muito tempo atrás, eu e minha irmã estávamos no, no escritório do doutor. And I believe this particular doctor is indeed a believer, which is wonderful. Eu acredito que em particular esse médico era um cristão, o que era maravilhoso. My sister asked the doctor, do you go to church anywhere? Então minha irmã perguntou para ele, doutor, o senhor vai a alguma igreja? He said, no, I don't. Ele disse, não, eu não vou. She asked why. E ela perguntou por quê. He said, because I was hurt in a church because of people talking behind my back. Porque eu fui ferido numa igreja porque as pessoas estavam falando de mim por minhas costas. I wonder how many people out there are hurt and don't go to church because they were wounded by gossip. Eu fico imaginando quantas pessoas existem que não vão à igreja porque foram feridas por fofoca. I meet many myself that say that. Eu mesmo encontrei muitas pessoas que já disseram isso. It is a big problem that all of us must be aware of. É um grande problema que todos nós devemos estar alertas. And we must do everything we can to stop it. E nós temos que fazer tudo o que for necessário para parar isso. And so tonight I want to talk a little bit more about the antidote, the solution, biblical solution to gossip. E nessa noite eu quero falar para vocês mais sobre o antídoto, uma solução bíblica para isso. And so I will invite you to turn to another passage. Então eu te convido aí para outra passagem. This is in Matthew chapter 18. Está em Mateus capítulo 18. This is a passage that I encourage the people in the English speaking church to come to over and over and over again. Essa é uma passagem que na igreja de que fala inglês, eu encorajo as pessoas a lerem sempre uma e outra e outra e outra vez. For everyone that joins our fellowship, 
I encourage them to look at these verses. Para qualquer um que venha à nossa comunhão, eu os encorajo a olhar e ler estes textos. This explains how the Bible, how Jesus encourages us to do relationships in the body of Christ. Isso é como Jesus encoraja, nos encoraja a lidar com as pessoas no reino de Cristo, aqui na Bíblia, na igreja. It says in verse 15, if your brother sins against you, go and rebuke him in private. If he listens to you, you have won your brother. But if he won't listen, take one or two more with you, so that by the testimony of two or three witnesses, every fact may be established. If he pays no attention to them, tell the church. But if he doesn't pay attention even to the church, let him be like an unbeliever and a tax collector isso to diz, you. Isso diz assim, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te, ouvi, se te ouvi, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvi, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. As I looked at this passage again, I realized why people Quando eu olhei para essa passagem outra vez, eu então percebi por que as pessoas ficam It is because they are not obedient to God and go to the person they have a problem with. É porque eles não estão sendo obedientes a Deus em ir à pessoa que eles têm um problema. If there is a brother or sister that you have a problem with, go directly to them. Se existe um irmão ou irmã que você tem um problema com ele, vá direto a ele. Some people when they have a problem with a brother and sister, don't go to the person they have a problem with, they go to someone over here. Quando uma pessoa tem um problema com outra pessoa, em vez de ir a essa pessoa, ele vai para outra pessoa aqui. And that's why they have to É por isso então que ele tem que ficar But if you go to the person directly, you don't have to you can talk out loud. Se você vai então direto para a pessoa, você não tem que ficar você pode falar alto. And the Bible says that if that does not solve the problem, you take another person and you go again. E a Bíblia diz que se isso não resolver o problema, você tem que levar uma outra pessoa outra vez e ir com ele outra vez. And if that doesn't work, then it goes before the church. E se isso não funcionar, então vá diante da igreja. And Jesus says that you treat the person that doesn't repent as an unbeliever or a tax collector. E a Bíblia diz que se essa pessoa ainda assim não se reconciliar, você tem que tratar as pessoas como um descrente ou então como um cobrador de impostos. That doesn't mean that you don't love them. Isso não significa que não o amem. That doesn't mean that you don't reach out to them. Isso não significa que você não deve tentar alcançá-lo. But it means that someone that is not willing to do relationships obediently may not be a believer at all. Então, mas isso está dizendo que a pessoa que não está disposta a se reconciliar não pode ser tratado como um crente de maneira nenhuma. I am personally grieved that some people enjoy fighting and eu particularmente eu sinto muito que muitas pessoas adoram ficar And I want to say to you tonight that even though it tastes good, just like Brazilian food, don't do it. Eu quero dizer para você mesmo que isso possa ter um sabor especial como comida brasileira, não faça isso. Do relationships the way Jesus commands us to do them. Tenha o seu relacionamento da maneira que Jesus manda fazer. But there is another passage that I would like to point out to you. Mas tem outra passagem que eu quero mostrar para você. I invite you to turn to the book of Titus. Eu te convido aí para o livro de Tito. Uh, chapter 3. Capítulo 3. Verse 10. Versículo 10. This is a very solemn commandment from the Apostle Paul. Esse é um, esse é um mandamento bem solene do Apóstolo Paulo. This is his instruction to the young preacher Titus. Essa é uma instrução para o jovem pregador Tito. 
reject a divisive person after a first and second warning, knowing that such a person is perverted and sins being self-condemned. What's the verse? Uh, reject. Oh, the, the chapter verse. three. Chapter three. Okay. Verse chapter three. three. Verse ten. Tito, okay. E diz assim, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, evita sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. This simply means that if someone comes to you and you can see them getting their mouth ready to do e significa se alguém vem para você e você percebe que a boca dele já está pronta para then you stop them before they speak pare ele antes que ele fale you warn them not to be divisive dê a ele um alerta para and, que ele não seja divisivo and you turn and walk away você então vira e ande vai embora All of us have a responsibility whether we actually gossip or whether we hear gossip. Todos nós temos uma responsabilidade se nós ouvimos a fofoca ou se nós fofocamos. We must take a stand for the unity of the church of Jesus Nós Christ. Nós temos que assumir uma posição pela igreja de Jesus Cristo. And everyone in here has that responsibility. Cada um aqui tem essa responsabilidade. Because gossip is very damaging. Porque a fofoca é muito prejudicial. As I was thinking about this, I asked the Lord to show me a way that I could demonstrate how damaging it is. Uh, a maneira que Deus estava me mostrando isso, eu estava perguntando ao Senhor como eu poderia demonstrar isso. And I remembered this stick in my office. E eu me lembro desse taco no meu no meu escritório. This is a stick. Many of you know what this is. It's used for a game called pool. Esse esse taco, muitos de vocês eu sei que sabem, é usado para jogar sinuca. But it is broken now. Mas There's agora no está tip quebrado. on it. Não It's tem just mais a, a stick. É só agora um pau. Está quebrado. Não tem mais a ponta. But what happened? What would happen if I took this stick and I just started to beat? Those drums. O que, que aconteceria se eu pegasse então esse taco e começasse a bater nessa bateria? What would happen if I used the stick to beat that television? O que, que aconteceria se eu começar usando isso para quebrar essa televisão? What would happen if I used this stick to beat this new speaker? Ou o que aconteceria para usar isso para acertar essa caixa nova? No, 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 no. no. And I bet you that if I tried to do this, eu aposto com você que se eu tentasse fazer isso, someone would jump up and stop me. Alguém iria pular e, te, e me parar. That if I started to do this, isso. that maybe someone would even call the police. E se eu fizesse isso, talvez ainda alguém chamaria a polícia. They would say John has gone crazy. Eles iam dizer o pastor John está ficando doido. And they would say this, he is destroying the church. E ele dizer, ele está destruindo a igreja. Or what would you do if I took this stick? O que você faria se eu pegasse esse esse taco? <laughs> and I went over to hit some of you in the head with it. E se eu fosse tentar acertar um de vocês na cabeça com isso? Now I'm telling you I won't do that. Eu vou dizer eu não faria isso. I won't. Eu não vou but, fazer. But if I did, mas se eu fizesse, there would be people in here that would jump up and grab me and throw me to the ground. No, no, no. Haveria alguém aqui que certamente pularia em mim e pararia e dizer não, não, não. And as clearly as I can say it this evening, brothers and sisters. Bem claro como estou dizendo isso, meus irmãos e irmãs. Gossip Fofoca. is a club. É um clube. This, essas coisas, is not the church. Isso não é a igreja. This building, esse prédio, is not the church. Não é a igreja. You, você, 
are the church. É a igreja. And when we tolerate, e quando nós toleramos, when we engage in ou quando gossip, nós entramos na fofoca, we are destroying God's nós church. Nós estamos destruindo a igreja de Deus. And so I say to you, brothers and sisters here tonight. Então eu digo para você nessa noite. I think it's important for every single person in this church. Cada uma pessoa aqui nessa igreja. No matter what happens, não importa o que aconteça, you will never use the club of gossip ever. Você nunca use o clube da fofoca, nunca. And I challenge the men in this congregation, o taco da fofoca, desculpe, irmãos, to stand up and say we will not tolerate this então nós in our church. assumir uma posição e dizer nós não vamos tolerar isso na nossa igreja. Amém. Let's bow our heads for prayer, please. Vamos curvar nossas cabeças e orar, por favor. Heavenly Father, I thank you that you have shown us in your word. Deus, Pai celestial, nós estamos alegres que tu nos mostra a tua palavra. Everything we need to know for life and godliness. Cada coisa que nós precisamos saber para para a vida I thank you that your way is always the best way. Senhor, muito obrigado que tua tua maneira é sempre a melhor maneira. We live in a time when churches are splitting and dividing all around us. Nós estamos vivendo em tempos, Senhor, que a igreja está sendo dividida, espalhada em todo lugar. Father, right now I pray in the name of Jesus. Senhor, agora eu oro em nome de Jesus. That you would protect new generation church. Tu possas proteger a igreja nova geração. I pray for the unity of this fellowship. Eu oro pela unidade dessa comunhão. I pray for the protection of your people. Eu oro pela proteção do teu povo. And I pray that unified. Eu oro para this... que a tua unificação. This church would reach the world for you. Para que essa unificação possa alcançar o mundo para ti. Father, if there's anyone here that does not know your son Jesus. Senhor, se existe alguém aqui que não conhece o teu filho Jesus. I pray that tonight would be the night that they invite you into their lives. Eu oro para que essa noite seja a noite que eles te convide para ser o Senhor das suas vidas. But Father, for those of us that know you. Oh Deus, mas para aqueles que de nós que te conhecemos. May the words of our mouths. Que possam as palavras da nossa boca. And the meditations of our hearts. E a meditação dos nossos corações. Be pleasing in your sight, O Lord. Ser agradáveis para ti, O Senhor. Our rock and our redeemer. Nossa rocha e nosso redentor. We praise you in Jesus name. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto ou não têm de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. <música>